A very warm good morning and hearty welcome to one and all present. A day without prayer is a day without rest, and a life without prayer is a life without God. So let's start the day with the presence of God. Here comes Vishali, Arshia, and Lavanya, the second of the Com General, to enlighten us with their prayers. Good morning. This is Arshia Sidika of Second Bcom General. Team, it a great pleasure in welcoming you all for this wonderful webinar conducted by IQSC ISC Department of Commerce, Chipto. And I take immense pleasure in welcoming our chief guest of the day, Mr. C. Arun Kumar, Director, Arun Academy and Ethics. I wholeheartedly welcome all our faculty to this beautiful webinar. I feel happy in welcoming my own student community of my department and the department students. Once again, I welcome all, one and all, to this webinar of entrepreneurial networking and challenges. It is important to be a person of honor than to be a person of wealth. Now, here comes Vishali of Second Become General to introduce our chief guest of the day. Arun Kumar is the director of Arun Academy, an educational institution specialized in training UGC in exams. He is also the director of an MSME registered firm called Edutix, which gives placement assistance and career guidance to students. Mr. C. Arun Kumar has published six research articles in UGC can listed journal, presented eight national and two international conferences. He is a special lecturer associated with USAV for UGC Net University of Madras. Mr. C. Arun Kumar is a certified career coach and has given guidance over 100 students in past two years. He has organized 11 national conferences and two international conferences in past five years. Mr. C. Arun Kumar has published a book titled Marketing Management and UGC Net Paper 1 and currently working on Banking and Insurance book. He is also guiding research scholars and students for statistical tools like SPSS and SIM. He has given special lectures to over 25 colleges and spoken on financial and management topics 
He also runs a YouTube channel named Arun Akanavi with over twenty six thousand subscribers. I welcome you, sir. Thank you, ma. Thank you. Shall we start the session, everyone? Am I audible and clear? Yes, sir. Okay. I'll uh, switch off my camera. I'll present the screen now. Kindly ensure that whether the audio is clear or not. Once after I start. Uh, Ma'am, could you give me the permission to share the content? Because only the host can uh, share the content. I've been uh, just showing. Is it possible for me to share the contents? Could you give me that permission? Or if possible, I can send the uh, document to you. You can also press on the screen. Uh, can you contact uh, the host, ma? The the one who's on. Uh, sir, uh, are you able to present, ma? Sir. Now, ma. One second. Let me check. Yeah, possible. Thank you, ma. Thank you. Thank you. Thank you. Can okay, you see the PPT PowerPoint, everyone? Yes, sir. One second, it is loading. Okay. Uh, what about the audience? Right? Is it like only first year, second year, or third year, or uh, like any specific groups here? All of them, sir. Is there any specific groups here? No, sir. All of, all them? of them. Yes. Oh, all of them. Okay, man. Okay, fine. And uh, like, should the conversation be the discussion should be in English or Tamil or bilingual, which is convenient for you all? Anything is fine, sir. Charima, okay, fine. Chari, Thanks, we'll sir. have a bilingual, but mostly like we will have it in Tamil. Uh, before we get inside the session, let me make it clear that uh, topics which I am discussing are very relevant. And also I'll give you the current market data and the opportunities, whatever is prevailing immediately after you complete your BCom or undergraduation. That's what I'm saying. Questions are there, then you can stop and ask. Uh, and in the PowerPoint, I will share it with you. So, in the topic, one there, it is going to be something called Entrepreneurial Networking and Challenges. So, first, one there, Entrepreneur R, what is the name of the name of the topic? So, let me start by giving you the macro picture of what our economy is about. Epime on the macro economy on the Enger India, Abdin Shuli Pakano. So, first thing on the Silla factors near consider Ponaga. Now, our question Marie Kate and Anna the answer of Soldra. Epo India Lavand, India, yet than a company Abdin in a Katingana. Private company, public company, one person company, government company, foreign company, Elame. Okay, India, yet than a company Abdin Patona. India Lavand, eighteen lakhs. Padina Telacham companies. Okay, and the Padinatalacham company la or Panandra Lacham company the function I put. Remaining companies are in the verge of winding up. But okay, data and a solo Padinatalacham. World's populated country, Patona, India. Da. We have beaten China in the month of January. So Namavandar and now the Rumbo Shimarundo, 
now we have beaten china and we are the most populated country in the world idu or data ipo china avum india avum pathinga na ore janathogai so therefore number of companies appo inge enna irukko ange athe enna irukano adhu dhaan na normal ah nam solradhu inga 18 lakham irukna maybe ange or 20 lakham or 25 lakham appdi irukalam but china la pathinga na 3 crore 3 crore companies irukku 3 crores india la pathona verum 18 lakhs dhaan irukku ஸோ அப்போ அந்த ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதை ஃபில் பண்ணுற கேப்ஸ்க்கு பேர் தான் ஆண்டர்பிரனர் எப்படின்னா சுய தொழில் செஞ்சு சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனி நிறைய கிடையாது சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் தான் நிறைய இருக்கு நம்ம ஊரில் வந்து இன்னமும் கூட ஆண்டர்பிரனருக்கு பெரிய அளவுக்கு வந்து ஊக்குவிக்கிற விஷயங்கள் நடக்கவில்லை அதே மாதிரி சரி இல்லை ஒன்ஸ் ஊ கம்ப்ளீட் த அண்டர் கிராஜுவேஷன் ஆர் நாட் டேக்கிங் திஸ் சீரியஸ்லி சொந்த தொழில் பண்ணுறது அப்படின்னு சரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆண்டர்பிரனர்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம இங்க பாக்குறது ஃபுல்லாவே ஆண்டர்பிரனர் தான் ஒரு சொந்தமா நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா கூட அது ஆண்டர்பிரனர் கேட்டகரிக்குள்ள வரும் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது என்டயர்லி டிஃப்ரெண்ட் நீங்களே புதுசா ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு நீங்களே புதுசா வந்து ஒரு பிசினஸ் மோட் ஒரு மாடல் கொண்டு வரீங்கன்னா அது ஸ்டார்ட் அப்குள்ள வரும் ஒரு சொந்த பிசினஸ் பண்றீங்கன்னா ஆண்டர்பிரனர் ஸோ கேன் யூ சி தூஜ் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் சைனா வித் சேம் பாப்புலேஷன் இது ஒரு அவுட் புட்டா நீங்க வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா ஜிடிபி வைஸ் உலகத்திலே நம்ம வந்து இந்தியா இன்னைக்கு அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா சைனா இந்த மாதிரி ஜிடிபியோட ரேட்டிங்ல நம்ம அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் இன்னொரு ஒரு டேட்டா அது என்னன்னா ஜிடிபி பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரிபிள் பி பிபிபி அப்படின்னு வாங்க அதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா மூணாவது இடத்துல இருக்கும் தேர்ட் பிளேஸ் ஸோ உலகத்துல வந்து யுனைடெட் நேஷன்ஸ் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நாடுகள் மோர் தேன் ஒன் நைன்டி 190 நைன்டி கண்ட்ரீஸ்ல இந்தியா வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் பிளேஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா ஜஸ்ட் இமேஜின் த வால்யூம் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் தட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் இந்தியா ஸோ அப்போ ஜிடிபி வைஸ் வி ஆர் பர்ஃபார்மிங் வெரி வெல் பட் இது வந்து ஒரு ஓவரால் க்ரோத் கிடையாது தட் இஸ் த ஒன்லி டிராபேக் தட் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அதாவது இந்தியன் ஜனத்தொகைனால நம்ம ஜிடிபி பெருசா இருக்கே தவிர இந்த ஜிடிபி அப்படின்றது இன்னும் முழுமையா இப்போ இந்தியாவில் சேரலை இன்னும் வந்து சில பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன்ல சுத்தமாக கிடையாது இன்னும் அவங்க ஒரு கன்சம்ஷன் டிபெண்ட் ஸ்டேட்டா தான் இருக்காங்க ஸோ ஜிடிபியை பேஸ் பண்ணும்போது இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய நாடு அப்படின்னு ஒரு ஜென்ரல் வியூவுக்கு வந்துருங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா யூ மஸ்ட் பி நோயிங் திஸ் தேர்ட் இயர் படிக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் நல்லாவே தெரியும் இந்த பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் நேஷனல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி கால் சம் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து இருபத்தி நாலு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கு இன்னைக்கு டேட்டாவில் அதில் முக்கியமானது இந்த பாம்பே அண்ட் நேஷனல் இந்த பாம்பே நேஷ்னல் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற தலை சிறந்த மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் அதிகமாக இருக்கிற கம்பெனியுடைய ஐம்பது கம்பெனிஸை நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் டாப் தேர்ட்டி கம்பெனிஸை பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சும் இண்டெக்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த சென்ஸ் எக்ஸ் நிஃப்டிலாம் சொல்லுவாங்க ஐ எம் நாட் கெட்டிங் இன்சைட் தேர் பட் ஒரு வியூ மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இந்தியாவில் ஒரு எண்பது பெரிய கம்பெனிஸ் இருக்கு எயிட்டி கம்பெனிஸ் இதே நம்ம வந்து சைனாவையும் அமெரிக்காவையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது அவங்ககிட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இருக்கு நான் வந்து அமெரிக்காவுக்கு சொல்றேன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் சைனால பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் இருக்கு இண்டெக்ஸ் கிளப் போடுறதுக்கு இது எதுக்காக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கும்னு தெரிஞ்சுட்டா அடுத்து எங்க போகணும் அப்படின்றது தெரியும் வென் இட் கம்ஸ் ஃபார் த இந்தியன் எக்கனாமி அண்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸோ இந்தியா இஸ் ஸ்டாண்டிங் சம்வேர் பிட்வீன் எ டெவலப்டு கண்ட்ரி அண்ட் எ லோ டெவலப்டு கண்ட்ரி இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் எங்கேயோ இருக்கு நம்ம அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் யூ ஷுட் நாட் யூஸ் த வேர்ட் கால் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி யூ ஷுட் கால் ஆர் இந்தியா ஆஸ் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எக்கனாமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எக்கனாமினா மார்க்கெட் வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கு வேகமா அப்படின்றது ஸோ இந்தியாவுடைய எக்கனாமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் இதுதான் அதே போல இந்தியாவுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் இருக்குங்களே அரசாங்கம் அரசாங்கத்துக்கு எங்க இருந்து அதிகமான வருமானம் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி மூலியமா அதிகமான வருமானம் வருது அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா கார்பரேட் டாக்ஸ் கம்பெனிஸ் வந்து வரி கட்டுறாங்க இல்லையா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் வரி கட்டுவாங்க அவங்க என்ன லாபம் பாக்குறாங்களோ அதுல ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க இதுதான் கார்பரேட் டாக்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் வந்து
அதே மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கிற மாணவர்கள் இப்போ உங்க எல்லாருக்குமே வந்து அபவ் எயிட்டீன் தான் இருக்கும் ஆனா நீங்க யாருமே வந்து அன்எம்ப்ளாய்டு சொல்ல மாட்டோம் பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டில் ஸ்டடிங் படிக்கிறவங்க கணக்குல வரமாட்டாங்க அதே மாதிரி ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கணக்குல வரமாட்டாங்க ஒருத்தர் வந்து வேலை செய்யறதுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா அவரும் அன்எம்ப்ளாய்டு வரமாட்டாரு அவரை வேணாம் சொல்றாரு அன்எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னா எனக்கு வேலை செய்யணும் வேலை செய்யறதுக்கான ஸ்கில் கூட என்கிட்ட இருக்கு ஆனா எனக்கு வேலை கிடைக்கல இவர் தான் அன்எம்ப்ளாய்டு சொல்லுவோம் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்டு இஸ் பேசிக்கலி சம்வன் ஹூ இஸ் ஹேவிங் த ரெக்வர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்கில் ஆல்சோ பட் ஸ்டில் ஹி இஸ் நாட் கெட் காட் அந்த ஜாப் அந்த ஸ்கில் வந்து கம்பெனிக்கு தேவைப்படாம இருக்கலாம் இல்ல அந்த ஸ்கில் இன்னும் அவர் வந்து இன்னும் ஷார்பன் பண்ணாம அதுல போதுமான அளவுக்கு ப்ராக்டிகாலிட்டி இல்லாம இருக்கலாம் வாட் எவர் த கேஸ் மே பி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி பேர் தான் மொத்தம் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இவ்வளவு பேர் தான் வேலை செய்யறாங்க இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் உங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவுக்கு நூத்தி நாற்பது கோடியில வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி பேர் தான் வேலை செய்யறாங்க மற்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்க இல்ல வயசானவங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபு வேலை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறவங்க சீக்கிரமா ரிட்டையர்ட் ஆகுறவங்க இங்க எல்லாருமே வந்து ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வரமாட்டாங்க ஸோ அப்போ வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி தான் ஒர்க் பண்றாங்க இதுல விமன்ஸ் எவ்வளவு பார்க்கணும் நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி பேர்ல வெறும் ஒன்பது கோடி பேர் தான் கிட்டத்தட்ட விமன்ஸ் மற்ற எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா மென் ஸோ இதுல இன்னொரு டேட்டா தெரியுதுங்களா இப்போ இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய எக்கனாமி ஜிடிபி ல நம்ம மூணாவது இடத்துல இருக்கும் பர்ச்சேசிங் பவர் பாரிட்டில ஜென்ரல் ஜிடிபி ல அஞ்சாவது இடத்துல இருக்கும் நிறைய டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்றோம் இந்தியால பதினெட்டு லட்சம் கம்பெனிஸ் இருக்கு ஆனா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இப்ப அடுத்து அவங்க வேலை செய்யற ஆட்கள் பார்த்தோம்னா வெறும் நாற்பத்தி அஞ்சு கோடி பேர் தான் அதுல விமன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெறும் ஒன் பிப்த் தான் ரொம்ப கம்மி உலகத்திலேயே வந்து இந்த எமர்ஜிங் மார்க்கெட் எக்கனாமில அது கம்மியான விமன்ஸ் ஒர்க் பண்ற கண்ட்ரில இந்தியா வந்து டாப் த்ரீல இருக்கும் ஓகே ஸோ இது ஒரு டேட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஜெண்டர் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேட்டா நான் உங்களுக்காக எடுத்தேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் அவைலபிளா இருக்கு ஜென்ரலாவே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியால வந்து பாய்ஸ் அதிகம் கேர்ள்ஸ் கம்மி அப்படின்னு அத வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பீட் பண்ணியாச்சு எப்படின்னா விமன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்காங்க மேல்ஸ விட பிறக்கிற குழந்தைங்க இருக்காங்க இல்லையா ஆயிரத்தி இருபது குழந்தைங்க பெண் குழந்தைங்க பிறக்கிறாங்கன்னா வெறும் ஆயிரம் பசங்க தான் பிறக்கிறாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ரேஷியோ வந்து உங்களுக்கு தெரியுதுங்களா மேல விட ஃபீமேலோட டேட்டா வந்து அதிகம் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் உடைய ரேஷியோ பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இஸ் டூ ஒன் நாட் எயிட் இதுதான் வந்து ஆயிரம் பசங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பெண்கள் வருவாங்க ஒட்டுமொத்த டேட்டா நான் சொல்றது இந்தியாவுடைய ஒட்டுமொத்த வரலாற்றில் இருக்கிற கரண்ட் டேட்டா வந்து ஆயிரம் பசங்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது பெண்கள் இருப்பாங்க நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கு இந்தியாவில வந்து விமன்ஸ் ஏன் கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்னு பழைய காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் விமன்ஸ் குழந்தைங்களுக்கு வந்து லைக் இந்த மாதிரி கிராமத்துல வந்து இந்த இந்த கள்ளிப்பால் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தது ரொம்ப பழைய காலத்துல ப்ராபப்ளி ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் இப்போ வந்து அதோடைய ரேஷியோ எல்லாம் ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு ரெக்கார்டட் டேட்டாஸ் கிடையாது பட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா விமன்ஸோட பாப்புலேஷன் அதிகமாயிட்டு ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஒரு கம்பேர் பண்ணுங்க விமனுடைய பாப்புலேஷன் அதிகமாகுது அப்படின்னா அப்போ விமனோட ஒர்க் ஃபோர்ஸும் அதிகமாகணும் இல்லையா ஆனா ஆக மாட்டேங்குது ஸோ விமனோட பாப்புலேஷன் அதிகமாகுது ஆனா ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அதிகமாகல இந்த ரெண்டுமே ஒரு கான்ட்ரடிக்டிங் டேட்டா அப்படின்றத நான் சொல்றேன் பிகாஸ் In today's class, நம்ம வந்து வெறும் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் மட்டும் பார்க்கல விமன் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்பையும் ஃபோக்கஸ் பண்றோம் பிகாஸ் த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா விமன்ஸ் காலேஜ் அப்படின்றதுனால ஐ வாண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் திஸ் டூ எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ஆண்டர்பிரனர் விமன் ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்றது ஸோ ஜெண்டர் ரேட் யூ மஸ்ட் ஹவ் அவுட் காட் சம் ஐடியா இப்ப நம்ம சப்ஜெக்ட்ல கோர் எலமெண்ட் கூட போகலாம் ஆண்டர்பிரனர்னா யாரு நீங்க நிறைய டெஃபினேஷன்ஸ் வந்து காலேஜ்ல படிச்சிருப்பீங்க ஜென்ரலாவே வந்து கூகுள்ல சர்ச் பண்ணா சில ஆண்டர்பிரனர்னா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டர்பிரனர் அப்படின்னா ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றவரு ஓகேங்களா இல்ல அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஐடியா அவர் வச்சிருக்காரு அந்த ஐடியாவை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக ட்ரை பண்றாரு ஏதோ ஒரு புது கண்டுபிடிப்பு இருக்கு அதை மார்க்கெட்ல கொண்டு வர நினைக்கிறாரு ரிஸ்க் எடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்காரு இந்த நாலு
கடையில பாத்தீங்கன்னா ஜெராக்ஸ் கடை உள்ள இறக்குவாரு திடீர்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூஸ் வந்து வெளியில விற்பாரு ஃபுட்டு ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேப்பர் ரெண்டுமே இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விற்பாரு இன்னொரு பக்கம் இந்த ஸ்டேஷனரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் விற்பாரு இதுவும் பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு ஐடியா பாக்குறாரு நிறைய பேர் வந்து ஃபுட் ஏதாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னா ரெண்டு தெருவு தள்ளி தான் போறாரு ஏன் நம்மளே பண்ணக்கூடாது நியூ ஐடியா தான் இந்த தெருவுக்கு அது நியூ ஐடியா என்ன அது மைக்ரோ லெவல்ல இருந்தா கூட இட் இஸ் சம்திங் தட் இட் இல்ல இனோவேஷன் நீங்க வந்து ஃபுட் சாப்பிட்டீங்கன்னா ஸ்டேஷனரி ஒரு பென்சில் ஒரு பேக்கெட் ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்கல்ல இது வந்து ஃப்ரீ தான் பட் ஸ்டில் ஒரு இனோவேட்டிவா ரெண்டு செக்டரை ஒன்னு சேர்க்கிறார் இல்லையா தட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் அதே மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு ரிஸ்க் எடுக்கிறது அப்படின்னா சி எல்லா பிஸ்னஸ்லயுமே ரிஸ்க் இருக்கும் இப்ப நம்ம வந்து பிஸ்னஸ் வந்து லைக் ஒரு லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எங்க ஃபாதர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸா பிஸ்னஸ் பண்றாரு ஸோ அவர் வந்து எங்கிட்ட நிறைய ஷேர் பண்ணுவார் பிஸ்னஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்க எதிர்பார்ப்பீங்க ஒருத்தர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாருன்னு ஒரு ஆளை ரெக்ரூட் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க ஆனா அவர் சரியா ஒர்க் பண்ண மாட்டாரு இந்த மாதிரி நடக்கும் அதே மாதிரி வந்து வியாபாரமே நடக்காது ஆனா நீங்க சம்பளம் கொடுக்கணும் உதாரணத்துக்கு இந்த அடையார் ஆனந்த பவன் சொல்லிட்டு நீங்க சாப்பிட்டு இந்த அடையார் ஆனந்த பவன்ல கொரோனா டைம்ல கொரோனா டைம்ல வந்து அவர்கிட்ட சம்பளம் போடுறதுக்கு காசு இல்லை சம்பளம் போடுறதுக்கு காசு இல்லை இப்ப நீங்களா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுவோம் சம்பளம் போடுறதுக்கு காசு இல்லை அப்படின்னா அவங்கள வேலையை விட்டு நிறுத்திடுவோம் இல்லையா அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அடையார் ஆனந்த பவன்ல பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கி சம்பளம் போட்டாங்க ஒரு முப்பது கோடி நினைக்கிற தேர்ட்டி குரோஸ் ஜஸ்ட் இமேஜின் த வால்யூம் எப்ப வந்து லாக்டவுன் மூட போகுதுன்னு தெரியாது எப்ப வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ண போறாங்கன்னு தெரியாது எப்போ கொரோனா கம்மியாகணும் தெரியாது ஆனா பேங்க்ல இருந்து கடன் வாங்கி சம்பளம் போட்டிருக்காங்க இன்னும் ஒரு மூணு மாசத்துக்கு அந்த லாக்டவுன் கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அடையார் ஆனந்த பவனே ஷட் டவுன் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு அது நிலைமை போச்சு பட் ரிஸ்க் எடுத்தாரு கவர்மெண்ட் ரிலாக்சேஷன் கொடுத்தாங்க மார்க்கெட்டை பிக்கப் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் ரிஸ்க் தான் நான் சொல்றது எக்ஸ்ட்ரீம் ரிஸ்க் அதாவது அடையார் ஆனந்த பவன் ஒரு முப்பது கோடி ரிஸ்க் நீங்க சின்ன பிஸ்னஸ் எடுத்தா கூட சின்ன சின்ன அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிஸ்க் எல்லாம் இருக்கும் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு கஸ்டமர்ஸ் வரமாட்டாங்க வாங்கின கடனுக்கு வட்டி கட்ட முடியாம போகும் அதனாலதான் வந்து ஆண்டர்பிரனார் எப்பயுமே லிவரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வந்தது அப்படின்னா பயங்கரமான லாபம் வரும் லாஸ் அப்படின்னா பயங்கரமான லாஸ் வரும் ஸோ அந்த ரிஸ்க் டேக்கிங் அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதை பத்தி நான் டீடைல் தான் பேசுறேன் ஏன்னா இதுதான் வந்து நமக்கு நெட்ஒர்க்கிங் அண்ட் சேலஞ்சஸ் எல்லாமே வரும் இப்போ வந்து ஒரு ஜென்ரல் கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஆன்லைன்ல ஐ கேனாட் இன்ட்ராக்ட் வித் யூ மச் நான் கேட்குற கேள்வியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு அது எந்த பிஸ்னஸ் வேணா இருக்கட்டும் ஓபிசியாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருக்கட்டும் இல்லை லிமிட்டட் லயாபிலிட்டி பார்ட்னர்ஷிப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து லைக் ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஒரு எல்லா ஒரு குரூப்பாக சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா கூட வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் கேபிட்டலை வந்து தூக்கி பத்து வருஷத்துக்கு மேலே ஆகுது ஸோ மினிமம் கேபிட்டல் ஒன்று கிடையவே கிடையாது ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும்தான் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸே ஒரு ஒன் பர்சன் கம்பெனி இருக்குங்க இல்லையா அதாவது நீங்களே சுயமா ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஓபிசியா பண்ணணும்னா எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா எட்டாயிரம் ரூபாய் ஆகும் நீங்க ஒரு செமஸ்டருக்கு கட்டுற ஃபீஸ் விட கம்மி கரெக்டா இல்லையா ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறது வந்து அவ்வளவு கம்மி ஆயிடுச்சு ஒரு ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனின்றது எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்ப வந்து செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் செவன் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா பிப்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஏ டு செட் டாக்குமெண்ட்ஸ் பண்ணி பிரைவேட் கம்பெனியை ரெஜிஸ்டரும் பண்ணலாம் நீங்களே பண்ணலாம் நீங்களே வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க மூணு வருஷம் ஏதாவது அதை வச்சு உங்களுக்கு டாக்குமெண்டேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து ரீட் பண்ண தெரியும் எப்படி கம்பெனி ஃபார்மேஷன் தெரியும் ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட போயிட்டு ஒரு லாயர் கிட்டயோ இல்லை ஒரு சார்ட் அக்கௌண்டன்ட் கிட்டயோ ஹெல்ப் கேட்டீங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு பண்ணி தருவாங்க இல்லை அப்படின்னா இந்த ஒன் ஃபைலிங் அந்த மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் இருக்கு அவங்க கிட்ட நீங்க காசு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவங்க கம்பெனி பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் வில் டேக் லெஸ் தேன் 10 டேஸ் பத்துல இருந்து பதினஞ்சு நாட்களுக்குள்ள கம்பெனி
உங்க வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ சொந்த வீடு இருக்குன்னு அப்படின்னா உங்க வீட்டோட டெரஸ் இருக்கு இல்லையா மொட்டை மாடி மொட்டை மாடியை நீங்க ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸா காட்டலாம் சொந்த வீடு வச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா யாருக்கும் வாடகை கட்ட வேண்டாம் மொட்டை மாடி ஓப்பன் ஸ்பேஸ் தான் அதை நீங்க வந்து உங்களோட கம்பெனியா காட்டலாம் நாட் அட் ஆல் அண்ட் இஷ்யூ எம்எஸ்எம்இலையும் காட்டலாம் ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனிலையும் காட்டலாம் பிரைவேட் கம்பெனிலையும் காட்டலாம் இதுதான் என்னுடைய பிஸ்னஸ் இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அங்கே ஒரு டேபிள் சேர் போட்டு கூட யூ கேன் ஸ்டார்ட் இது ஒன்று இல்லை எங்கே சொந்த வீடு கிடையாது சார் வீடு மட்டும் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னா தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் வெர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ் அப்படின்னா வெர்ச்சுவல் எப்படி நம்ம இப்போ வெர்ச்சுவல் மீட்ல தானே இருக்கும் அந்த மாதிரி தேர் இஸ் சம்திங் கால்ட் வெர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ் வெர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் இந்த ஸ்பென்சர் பிளாஸா இருக்குது இல்லையா ஸ்பென்சர் பிளாஸால வந்து வெர்ச்சுவல் ஸ்பேஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க எப்படின்னா உங்க பிஸ்னஸ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்க பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்பென்சர் பிளாஸால இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெர்ச்சுவலா ரெடி பண்ணி உங்க கம்பெனிக்கு ஒரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்து டெலிஃபோன் நம்பர் கொடுத்து இவங்களோட கம்பெனி இங்கதான் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்க ஆஃபீஸ் ரெடி பண்ணிடுவாங்க நீங்க எங்க வேணா தொழில் பண்ணலாம் எங்க வேணும்னாலுமே அதை நீங்க உங்க வீட்டுக்குள்ளயும் பண்ணலாம் வீட்டுக்கு வெளியிலயும் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சார் பண்றாரு நான் அதே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளா கொடுக்குறேன் அவர் என்ன பண்றாருன்னா இந்த மிளகா பொடி இருக்கும் இல்லையா சும்மா ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் இந்த மிளகா பொடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னா நார்மலா வந்து டிரான்ஸ்பரன்ட் கவர்ல வித்துட்டு இருந்தாரு லோக்கல் ஷாப்ஸ்ல எல்லாம் அப்போ அந்த அந்த ஓனரோட பையன் அந்த பண்ணிட்டு இருந்தாருல்ல அவரோட பையன் வந்து எங்கிட்ட டியூஷன் படிச்சாரு அப்போ நான் சொல்றது டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அவ படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் கேட்டேன் உங்க அப்பா வந்து இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பதிலாக அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொன்னாரு அவர் சொன்ன அந்த பையன் சின்ன பையன் டுவெல்த் தான் படிச்சுட்டு இருந்தா அப்போ அப்போ சொல்லும்போது சார் எனக்கு அதெல்லாம் தெரியாது சார் எப்படின்னு நான் பண்ணித்தரேன் அப்பாவை மட்டும் கூப்பிடு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நான் வந்து அவருக்கு இந்த ப்ராசஸ்லாம் சொல்லிட்டேன் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எப்படி பிராண்டு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்கிட்ட அதுக்கப்புறம் வரல அவர் அவர் தெரிஞ்ச யாரோ ஒருத்தர் கிட்ட போயிட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறாருனா எங்கள் ஏரியா பக்கத்து ஏரியா இந்த ரெண்டு ஏரியாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் சப்ளைங் சில்லிஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சில்லிஸ் இந்த மிளகா பொடி அப்புறம் வந்து சாம்பார் பொடி இந்த மாதிரி சம்திங் லைக் தட் எல்லாத்தையுமே பிராண்டாக போட்டு விற்கிறாரு ஓகே பிராண்டாக போட்டு விற்கிறாரு ஸோ இதுக்கு அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணது எம்எஸ்எம்இல தான் எங்க பண்றாருன்னா தெரியுங்களா வீட்டுக்குள்ளேயே பண்றாரு அதான் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான திங்கு வீட்டுக்குள்ளேயே பண்றாரு அவருடைய ஆஃபீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹெட் குவார்டர்ஸ் வந்து இங்க இதுல போட்டிருக்காங்க சம்திங் லைக் அந்த அடையாறுல எங்கேயோ போட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல பொருளை செஞ்சு லோக்கல்ல விற்கிறாரு ஸோ என்ன நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோனா உங்களுக்குன்னு சொந்தமா ஒரு வீடு இருந்ததுன்னா அந்த வீட்டை கூட நீங்க கம்பெனியா காட்டலாம் வீடு கிடையாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெர்ச்சுவல் ஆஃபீஸ காட்டலாம் எவ்வளவு சார் ஆகும்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபீஸ்ல உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களே காட்டிடுவாங்க ஏன்னா பிகாஸ் வாட் எவர் த கம்பெனி மோடு மேபி அது வந்து ஒன் பர்சன் கம்பெனியா இருக்கட்டும் இல்ல பப்ளிக் கம்பெனியாவே இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் ஓகே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கணும் ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்றது தான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஸோ அப்போ ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ல நீங்க ஒரு இடத்த காட்டணும் அது எந்த இடமா வேணா காட்டலாம் ஓகே இப்போ சென்னை பேஸ்டுனா சென்னை பேஸ்ட் கம்பெனியா இருக்கணும் இப்போ நீங்க சேலம்ல இருக்கீங்க திருச்சியில இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதை அதை சேலம் ஆஃபீஸ்ல ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் தான் ஒன்று சென்னையில இருக்கு இன்னொன்று கோயம்புத்தூர்ல இருக்கு நீங்க அங்க இருக்கிற சப் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல பண்ணா கூட அது சென்னைக்கோ இல்ல கோயம்புத்தூருக்கும் பாஸ் ஆயிடும் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ த பாயிண்ட் இஸ் எம்எஸ்எம்இ ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஜீரோ ருபீஸ் லிமிடெட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்க ஒரு சொந்தமா நானே ஒன்று பண்ணணும் சொந்தமா அப்படின்னா எம்எஸ்எம்இ இஸ் பெஸ்ட் இருபது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் 20 லேக்ஸ் வரைக்கும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிட்டு அதை கணக்கு கூட நீங்க வந்து உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு நீங்க எக்ஸல்லே போட்டு வச்சுக்கலாம் எப்ப நீங்க இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு மேல டேர்ன் ஓவர் பண்றீங்களோ சம்பாதிக்கிறீங்களோ அப்பதான் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னா அதை கம்பெனியா கன்வெர்ட் பண்ணணும் எம்எஸ்எம்இ அப்படின்றது வந்து தோ இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் கம்பெனி இதோட அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நீங்க யாருக்கும் காட்டணும் அவசியம் கிடையாது இருபது லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும்
நாளைக்கு நீங்க வந்து சொந்தமா கார் ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ண முடியுமா கஷ்டம் ஏன்னா நிறைய காசு வேணும் இல்லையா நிறைய காசு வேணும் ஒரு ஷோரூம் எல்லாம் ஓப்பன் பண்றதுக்கு சாலிடா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வேணும் அண்ட் மோர் ஓவர் நிறைய நெட்ஒர்க்கிங்ஸ் எல்லாம் வேணும் அப்ப எப்படி சார் நான் பண்றது நான் ஒர்க் பண்றேன் அஞ்சு வருஷம் ஒர்க் பண்ணாலும் எங்கிட்ட காசு வராது இல்லையா அப்படின்னா அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் லேட்டரா நான் சொல்றேன் எப்படி வந்து பண்டு வாங்குறது அதெல்லாம் பட் ஒரு ஷோரூம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு இன்னொரு டேட்டா சொல்றேன் அப்படின்னா Without a single rupee, you can start a showroom. That is dedicated. How do you do that? You can register a JIT. JIT. Just in time. How do you do a showroom? You can register a customer. If you ask any one, you can tie up a showroom. You can tie up a showroom. You can tie up a showroom. If you say an auction, you can tie up a showroom. 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 இஎம்ஐல வாங்குவாங்க ஒரு ஆறு மாசம் டியூ கட்டிட்டு கட்ட முடியலன்னு சொல்லிட்டு வண்டியை திருப்பி கொடுத்துருவாங்க அப்ப அது செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி இப்ப செகண்ட் ஹேண்ட் வண்டி அப்படின்னு போது இதெல்லாம் ஆப்ஷனுக்கு வரும் பேங்க் கிட்ட தான் ஆப்ஷனுக்கு வரும் இப்ப பஜாஜ் இந்த மாதிரி இடத்துல தான் ஆப்ஷன் வரும் ஆப்ஷன்ல நீங்க வண்டியை வாங்கலாம் ஆப்ஷனுக்கு வண்டி வாங்குறதுக்கு காசு கம்மி தான் அந்த காசை கூட நீங்க வாங்குறதுக்கு வேற வழி இருக்கு ஸோ ஆப்ஷன்ல வண்டி வாங்கிட்டு வண்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆஃப் ரேட்டுக்கு இருக்கும் அந்த வண்டி ஆஃப் ரேட்டுக்கு வாங்கிட்டு யூ கேன் செல் இட் டு த கஸ்டமர்ஸ் இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் இது ஒரு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நம்ம கை வச்சோம்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும் ஜிட்டுன்னு வாங்க ஜிட்டு என்னென்னா நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும் கஸ்டமர்ஸ் ஒரு பொருள் கேட்குறாங்கன்னா அந்த பொருள் நம்மக்கிட்ட இல்லைன்னா கூட அதை உடனே யார்கிட்ட இருக்கோ வாங்கி கொடுத்துடணும் தட் இஸ் கால் ஜிட் இப்போ ஸ்விக்கி எடுத்துக்கோங்க ஸ்விக்கி வந்து எந்த பிரியாணியும் செய்யல எந்த ஒரு இட்லியோ இல்லை எந்த தோசையும் செய்யல ஆனால் ஸ்விக்கியில் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது உடனே அவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஹோட்டலுக்கு பாஸ் பண்ணுறான் ஹோட்டல்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறான் இதுதான் ஜஸ்ட் இன் டைம் அவங்ககிட்ட எதுவுமே கிடையாது இப்போ ஸ்விக்கி கிட்ட ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே கிடையாது வாட் தேர் டூயிங் தேர் ஜஸ்ட் ஆக்டிங் ஆஸ் அன் இன்டர்மீடியரி பிட்வீன் த ஹோட்டல் அண்ட் த கஸ்டமர் ஸோ பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு காசு வேணுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்ல வி கேன் ஸ்டார்ட் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ வாண்ட் டு சே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டா வந்து உங்களுக்கு நாலு ஆப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஒண்ணு வந்து எம்எஸ்எம்இ ஒரு ரூபா செலவு இல்லாம ரெஜிஸ்டர் பண்றது ரெண்டு பேர் சேர்ந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் எஸ் அ பார்ட்னர்ஷிப் எல்எல்பி அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இல்ல தனியா நான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா எம்எஸ்எம்ஏ ஆரம்பிங்க இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரக்சரா வேணும் அப்படின்னா ஒன் பர்சன்ட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஒன்னா பண்றீங்கன்னா பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் பெட்டர் பட் இன்னும் ஸ்ட்ரக்சரா போகணும் அப்படின்னா பிரைவேட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் எல்லாமே பிப்டீன் தௌசண்ட்க்கு கீழேதான் எப்பயுமே கம்பெனியை சக்சஸ்ஃபுல்லா ரன் பண்றதுதான் சேலஞ்சை தவிர கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றது சேலஞ்சே கிடையாது இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் எனி ஒன் கேன் ஸ்டார்ட் நான் மட்டுமே வந்து ஐ திங்க் பதினெட்டு கம்பெனி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் இந்த மாதிரி கேட்டுருவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் அப்பாவோட கடையவே நான் தான் கம்பெனியாக மாற்றினேன் ஓகே ஸோ போன வருஷம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் தான் அவர் வந்து சலூன் வச்சுருந்தார் பியூட்டி பார்லர் இப்போ பியூட்டி பார்லர் நான் தான் கம்பெனியாக மாற்றினேன் அண்ட் ரிமம்பர் எனி திங் கேன் பி கன்வெர்டட் இன்டு அ கம்பெனி தள்ளு வண்டி இருக்குன்னா கூட தள்ளு வண்டியை கம்பெனியாக மாற்றலாம் ஆனால் ஏன் மாற்ற மாட்டாங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் கம்பெனியாக மாற்றுறீங்கன்னா அதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கு ஆடிட் பண்ணணும் இதுக்கெல்லாம் செலவாகும் அதனால தான் தள்ளு வண்டிக்காரங்க சின்ன சின்ன கடையில் இருக்கவங்க கம்பெனியாக கன்வெர்ட் ஆக மாட்டாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் பெஸ்ட் எதுனா எம்எஸ்எம்இ கவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டேட்டா இருக்கு அப்படின்றத எம்எஸ்எம்இ ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் இன்னும் பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சொல்லல ஜென்ரலா ஒரு ஸ்டூடெண்டா கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காசு என்ன கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் இப்ப நெக்ஸ்ட் போலாம் மூணு விஷயங்கள் ஐடியா நெட்ஒர்க் ஃபைனான்ஸ் இந்த மூணு சேர்ந்தாதான் ஆண்டர்பனர் நம்ம சொல்லுவோம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கு அது எந்த ஐடியா வேணா இருக்கட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேத்து கூட நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு வெளியில வண்டி எடுக்கும் பொழுது ஒரு சின்ன சின்ன யானைன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த ஒரு ட்ரக் அந்த ட்ரக்ல பாத்தீங்கன்னா லான்ட்ரின்னு போட்டிருந்தது ஸோ ஒரு ஃபிளாட்ட வந்து ஆஹ் வாடகை ஒரு ஒரு ஃபிளாட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபிளாட்ல வந்து பெரிய ஃபிளாட் ஃபிளாட்ல வந்து கண்டிப்பா ஆயிரம் பேராவது இருப்பாங்க பெரிய ஃபிளாட்ஸ்ல எல்லாம்
அதை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ எல்லாரும் பிஸியா இருக்காங்க ஸோ வி வில் டூ தட் இப்ப இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்னு ஒரு ஐடியா சொல்றோம் இல்லையா இன்ஸ்டன்ட் ஃபுட்னா என்னது மக்கள் வந்து பிஸியா இருக்காங்க இல்ல தே ஹாவ் சம் அதர் கமிட்மெண்ட்ஸ் ஸோ தே கிவ் அன் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா ஃபுட் நாங்க பண்ணி தரோம் நீங்க வந்து அது வெறும் சூடு மட்டும் பண்ணி சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவும் ஒரு ஐடியா தான் இப்போ நம்ம ஜூம் இருக்கு இல்லையா இதுவும் ஒரு ஐடியா தானே ஏன்னா தூர தூரமா இருக்கும் ஏதோ ஒரு காரணத்தால பார்க்க முடியல இல்ல லாங் டிஸ்டன்ஸ் டைம் எக்ஸ்பென்சஸ் கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா யாருக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அவன் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கா இதை வந்து ஆன்லைனா மாத்தலாம் இப்படி ஒன்று கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா தான் உங்களுக்கு மட்டும் ப்ரைவசியா நீங்க கேட்கணும் ஹெட் செட் ஐடியா தான் இப்போ நீங்க பிகாம்ல படிக்கும் பொழுது ஜென்ரலா நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் என்னன்னா பிகாம்ல இருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் ஓரியன்டாகவும் ஃபெசிலிட்டேஷன் மாதிரி இருக்கும் அதாவது யாரோ ஒருத்தர் ஐடியா வச்சிருப்பாரு அதை யாரோ ஒருத்தர் வந்து வாங்குவாரு ஒரு ஐடியால ஒரு பொருளை ஒருத்தர் வாங்கி விற்பாரு அது வாங்கி விற்கிற அந்த கணக்கு வழக்கம் மட்டும் தான் நம்ம பாக்குறோம் இப்படிதான் நமக்கு பிகாம்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் பட் அப்படி கிடையாது அவர் வந்து அவர் ஐடியா கரெக்டா இல்லையான்னு நீங்க வந்து சேர்க்கலாம் மார்க்கெட்ல கஸ்டமர்ஸ் உடைய பர்செப்ஷனை ஸ்டடி பண்ணலாம் வி கால் தட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் ஓகேங்களா சோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருந்ததுன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு ஃபைனான்ஸ் வேணும் ஃபைனான்ஸ் இல்லாத ஐடியா இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கான சில கொலாபரேஷன்ஸ் வேணும் ஸோ அதுதான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நெட்ஒர்க்கிங் இப்ப நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னா என்ன நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஸ்னோ பால்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் இந்த பணியில அவலாஞ்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா மேல இருந்து ஒண்ணு விட்டோம் அப்படியே சுத்தி சுத்தி பெருசாகும் இப்ப இந்த நெட்ஒர்க்கிங் அப்படின்றது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து கான்டாக்ட்ஸ வளர்க்கறது எப்படி வளர்க்கறதுன்னா உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அது யாருக்கெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அதாவது உங்களுக்கு ஒண்ணு தேவை இல்ல நீங்க ஒண்ணு விற்கிறீங்க இது யாருக்கெல்லாம் தேவையோ அவங்களெல்லாம் நீங்க நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு ஐஸ்கிரீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னும் பொழுது யார் இதுக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ் கஸ்டமர்ஸா இருப்பாங்க சின்ன பசங்க தான் அதிகமா இருப்பாங்க முக்கியமா வந்து ஒரு எயிட்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ள இல்ல டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்குள்ள இருக்கிறவங்க மேஜர் கஸ்டமர்ஸா இருப்பாங்க ஏன்னா வயசு ஏற ஏற வந்து சுகர் வந்துடும் ஸோ ஐஸ்கிரீம் வந்து அவங்க அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஐஸ்கிரீம் கால்டர்னேட்டா அவங்க ஜூஸ் குடிச்சுப்பாங்க சக்கரை இல்லாம ஸோ அப்ப ஐஸ்கிரீம் அப்படின்றதே வந்து ஜென்ரலா வயசு கம்மியா இருக்கிறவங்க தான் ஓகே அதுல எந்த பிளேவர்ஸ்க்கு மார்க்கெட் ஸ்கோப் அதிகமா இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ராபெரின்னு வச்சுக்கோங்க இதை எத்தனை பேர் சாப்பிட்றதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதாவது மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆட்கள் கூட நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் நீங்க ஒரு கடைக்கு போறீங்கன்னா உங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் வாங்கி உங்களுக்கு மெசேஜ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க எங்களுக்கு இப்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருக்கு டிஸ்கவுண்ட் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நெட்ஒர்க்கிங் தான் ஏன்னா நீங்க வந்து இதை பத்தி நாலு பேர் கிட்ட பேசுவீங்க அதுல அது போய் ரீச் ஆகும் ஸோ உங்க கூட டச்சிலே இருக்கணும் அப்படின்றத நெட்ஒர்க்கிங் ஒன்றும் கிடையாது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா வை தேர் கிவிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் அ ரிமைண்டர் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் பூஸ்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் இருக்குன்னு அப்ப எதுக்கு அவன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்றான் it is not to create awareness it is to remind that we are still existing in the market reminder nanga irukom nanga irukom appdin solradha advertisement okayla so appo enna aguna ungalku health drink nu solum bodhu ungalku automatically boost niyam varudhu laya so appo nanga health drink vaangrom appadina boost vaangrom nu mind ku varum idha networking so appo networking appindrathu oru pakkam well established country well established companies ku vandu correct ah irukum neenga initially aarambikkum bodhu eppadi networking pannona snowball mari ஒருத்தர் கிட்ட கேட்டு இன்னொருத்தர் கிட்ட கேட்டு அவங்க கிட்ட வந்து சேல் பண்ணி இப்படியே வந்து யூ ஷுட் டெவலப் யோர் நெட்ஒர்க்கிங் இது ரெண்டாவது ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகிறோம் அப்படின்னா ஐடியா ரொம்ப முக்கியம் நெட்ஒர்க்கிங் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது எல்லா யாருமே பண்ணாததை பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது எது தேவையோ அது பண்றதுக்கு பேர் தான் வந்து ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸோ இப்போ புதுசா நான் ஒன்று பண்ணணும் இது வரைக்கும் மார்க்கெட்ல ரிலீஸே ஆனது இல்லை அதை பண்ணணும்னா அதுக்கு பேர் ஸ்டார்ட் அப் அதுக்கு பேர் ஸ்டார்ட் அப் நம்ம ஸ்டார்ட் அப் சொல்லலை எல்லாரும் பண்றது தான் ஆனா இந்த இடத்துல யாரும் அதை பண்ணலை இல்லை நான் பண்ற அளவுக்கு எஃபெக்டிவா பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற ஐடியா இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் அதுக்கு தேவையான கஸ்டமர்ஸோட நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணணும் இப்போ ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் நான் ஸ்பெசிஃபைடாவே உங்களுக்கு சொல்றேன் ரெண்டா பிரிச்சுக்கோங்க ஒன்னு வந்து க்ரௌடு ஃபண்டிங் மாதிரி க்ரௌட் ஃபண்டிங்னா ஏதோ நீங்க பப்ளிக் கிட்ட எல்லாம் கேட்க வேண்டாம் உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க கிட்ட கேட்கறது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் உங்க ஃபேமிலி தான் நம்பர் ஒன் அதுக்கப்புறம் ஃபாலோடு பை யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் ரிலேட்டி
நான் முதல் முறை அகாடமி வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல கட்டும் பொழுது எனக்கு ஏழு லட்ச ரூபா செலவாச்சு செவன் லேக்ஸ் அப்போ எனக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அவ்வளவு ஏர்னிங்ஸும் கிடையாது ஓகே செவன் லேக்ஸ் வந்து நான் ஆறு மாசத்துக்குள்ள ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஏழு லட்ச ரூபா நான் என்ன பண்ணேன் எங்க அப்பா கிட்ட வந்து த்ரீ லேக்ஸ் வாங்கினேன் த்ரீ லேக்ஸ் பட் அப்பா கிட்ட ஒரு கண்டிஷனாவே சொல்லிட்டேன் நான் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்ட மாட்டேன் நான் வட்டி கொடுக்க மாட்டேன் மூணு லட்ச ரூபாவை நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு வருஷத்துல கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொன்ன கொடுத்துட்டேன் அவருக்கு நான் ஒரு ரூபா வந்து வட்டியும் கட்டல ஃபுல் அமௌண்ட் நான் என்ன வாங்கினேன்னு அப்படியே கொடுத்துட்டேன் ரிமைனிங் ஃபோர் லேக்ஸ்ல நான் த்ரீ லேக்ஸ் போட்டேன் என்னோட சொந்த காசு த்ரீ லேக்ஸ் நான் சேர்த்து வச்சது பிகாஸ் ஐ பின் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஸோ ரெண்டு வருஷம் சேர்த்து நான் ஒரு மூணு மூணு லட்சம் என் கையில இருந்து போட்டேன் ஒரு லட்ச ரூபா என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட நான் வாங்கினேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண என் ஃப்ரெண்டு வந்து எனக்கு வட்டியில தான் கொடுத்தான் சொந்த ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தான் பட் ஸ்டில் அவன் வந்து பரவாயில்ல அப்படி இப்படின்னு சொன்னா நான் இல்லை இட்ஸ் ஓகே நம்ம வந்து இன்ட்ரெஸ்டோட பே பண்றேன்னு சொல்லி ஐ பேட் ஸோ மொத்தம் செவன் லேக்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் சூப்பராக போச்சு டுவெண்ட்டில என்னாச்சு பேண்டமிக் வந்தது பேண்டமிக் வந்த உடனே ஃபுல்லா வந்து லாக்டவுன் ஷட் டவுன் யாருமே வந்து அகாடமிக்குள்ள இப்போ வர முடியல ஸோ அப்போ என்ன பண்றது வர்ச்சுவல் கிளாஸா எடுக்க ஆரம்பிச்சோம் வர்ச்சுவல் கிளாஸா எடுக்கணும் அப்படின்னா உடனே பண்ண முடியல ஏன்னா யாருமே அதுக்கு ப்ரிப்பேரா இல்லை முக்கியமா லெவன்த் டுவெல்த் பசங்களுக்கு எல்லாம் சுத்தமா அது ப்ரிப்பரேஷனே இல்லை நான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்து அதுவும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஒரே ஒரு மெத்தட் தான் நெட்ஒர்க்கிங் சொல்லி ஒண்ணு பண்ணும் நெட்ஒர்க்கிங் என்னன்னா ஃபேஸ்புக்ல ஆட் விடுறது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்ச ப்ரொஃபைல்ஸ் ஆட்கள் கிட்ட எல்லாம் வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஷேர் பண்ண வைக்கிறது தெரிஞ்ச உங்க கிட்ட பர்சனலா போன் பண்ணி பேசுறது இதை கொஞ்சம் அப்படியே ப்ரமோட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றது நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணும் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ண உடனே என்ன ஆச்சுன்னா அது அப்படியே வர்ச்சுவலா அதாவது என்னோட கிளாஸஸ் எல்லாம் வர்ச்சுவல் ஆச்சு பாருங்க என் கிட்ட ஃபைனான்ஸ் இருக்கு எனக்கு ஃபைனான்ஸ் கூட பெரிய ப்ராப்ளமா இல்லை நெட்ஒர்க்கிங் தான் ப்ராப்ளம் ஆச்சு பிகாஸ் நெட்ஒர்க்கிங் கம்மி ஆச்சுன்னா ஃபைனான்ஸுக்கு அடி வாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ உனக்கு ஃபைனான்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சுட்டீங்க ஃபைனான்ஸ் போட்டு சரியான கஸ்டமர்ஸ் வரலன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ அதுக்கு தான் நெட்ஒர்க்கிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நெட்ஒர்க்கிங் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஃபைனான்ஸ் கிளியர் அதே மாதிரி இட் ஷுட் ஹாவ் அ ஸ்ட்ராங் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஐடியா ஸோ இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா பிக்கப் பார்க்க ஆரம்பிச்சது பிஸ்னஸ் இதெல்லாம் சும்மா பர்சனலாக நான் சொல்றது அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல நாங்கள் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சோம் அதாவது எடுட்டிக்ஸ்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனி ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் நாலு பேர் நாலு பேர் சேர்ந்து ஆரம்பிச்சோம் ரெண்ட் மட்டும் அந்த நாங்கள் இருக்கிற ஆஃபீஸ் இருக்குல்ல ரெண்ட் மட்டும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒரு மாசத்துக்கு ஓகே ஸோ ஒரு மாசத்துக்கு தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ நாங்கள் அதை எப்படி பிரிச்சோம்னா நைன் தௌசண்ட் பிரிச்சோம் ஸோ நாலு பேர் இருக்கும் நைன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அழகாக பிரிச்சுட்டு நாலு மாதம் வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் அஞ்சாவது மாசத்துல எங்களோட ஒரு பார்ட்னர் அவர் வந்து ஃபாரின் போயிட்டாரு ஸோ அவர் ஃபாரின்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தது அவர் போயிட்டாரு இப்போ அவர் வந்து ரெண்டு கட்ட முடியாது இல்லையா இப்ப முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாவை நாங்க மூணு பேர் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துச்சு ஸோ நாங்க என்ன பண்ணோம் டுவெல் 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 கட்டணும் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி கட்டிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு என்ன ஆச்சுன்னா இன்னொருத்தருக்கு வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல வேலை கிடைச்சிச்சு சென்னையில் சாரி தமிழ்நாட்டுல அவர் என்ன சொன்னார்னா நான் பாதி அமௌண்ட் கட்டுறேன் மீதி அமௌண்ட் என்னால் கட்ட முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் அவர் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் தான் கட்ட முடியும் ஏன்னா அவர் இதுக்கப்புறம் அந்த இடமே யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அப்போ என்னாச்சுன்னா பேர்டன் வந்து எனக்கும் இன்னொரு சருக்கும் அதிகமாகிட்டு இருக்கு இப்போ நல்லா பாருங்க இது ஒரு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இல்லையா பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறோம் பிஸ்னஸ் எந்த பிரச்சனை இல்லை கரியர் கைடன்ஸு அப்புறம் வந்து சர்டிஃபிகேஷன் கோர்சஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் கைடன்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தோம் பட் ஆல் கம்மி ஆக ஆக எங்கள் நெட்ஒர்க்கிங் கம்மி ஆகிட்டு இருக்கு ஏன்னா நாலு பேர் சேர்ந்து ஒரு ஒரு துறை பண்ணுறோம் ஒருத்தர் காணாமல் போயிட்டாருன்னா ஒரு துறையை காணாமல் போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுதான் வந்து சேலஞ்சஸ் இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம் இதை எப்படி நீங்க எதிர்கொள்ள போறீங்க அதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்ணோம்னா அந்த இடத்தையே நாங்க குவிட் பண்ணிட்டோம் அந்த இடத்துல வாடகை கட்ட முடியலன்னு சொல்லிட்டு நாங்க என்ன பண்ணுவோம் வாடகை கட்ட முடியலன்னா இன் சென்ஸ் வி ஆர் நாட் ஏபிள் டு கெட் மோர் மணி தேன் வாட் வி ஆர் ஸ்பெண்டிங் பிரேக் ஈவன் வர ஆரம்பிச்சது ஸோ
in the future definitely you will be searching for co-working space co-working space endradhu or edam and the edathil vande ungalku nu solittu or chair bench ella kuduthuruvanga maasathukku or 8000 rupaya 10000 rupaya irukum vaadaga ungalku internet free coffee free parking free ella free ah kuduthuruvanga or 10000 rupaya kuduthina ungalku or chinna table chair potu indhu dhaan unga edam nu solliduvanga indha edathila neenga 24 mani nerathila eppa vena poi eppa vena work pannala இதுக்கு டைமே கிடையாது இப்போ யூஸ்வலா ஒர்க் என்னது காலையில பத்துக்கு போயிட்டு அஞ்சு மணிக்கு வருது இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா கிக் எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீலான்சிங் தான் யாரு எப்ப வேணா எந்த வேலையை வேணா பாக்கலாம் அப்படின்றதான் ஃப்ரீலான்சிங் அப்படின்றதான் கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் வந்து ரீகஸ்ன்னு ஒரு இடம் இருக்கு ஓகே ஒர்க் ஆஃப் எல்லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கு நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்கு எக்மோர்ல இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலயுமே யூ சர்ச் எனி வேர் யூ வில் ஃபைண்ட் சம்திங் கால் கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் சும்மா கூகுள்ல தட்டி பாத்தீங்கன்னா வரும் சோ இப்ப இப்போ கொஞ்ச காலமா எக்கனாமில வந்து இது வந்துட்டு இருக்கு எப்படின்னா இது யாருக்கு பொருத்தம்னா நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யுங்க ஓகே யூ ஒர்க் இன் ஸ்பேஸ் எனி டவுட்மா ஓகே கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுமா யாரோ சம்விச் ஆன் த ஆடியோ நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்க காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் வேலை செய்யறீங்க இதுக்கப்புறம் சொந்தமா ஒண்ணு சொன் ஒரு பிஸ்னஸ் செய்யணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு தான் கோ ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் இருக்கு நீங்க after 5 any time of your choice you can give a rent for that uh, co working space and you can do some business see or nyabam vechukonga ipo commerce pasanga irukinga laya ninga vandu or moonu vishayam panirukanum enna nu theringla tally mudichirukanum tally kandipa mudichirukanum adhe mari sap nu on solluvanga sap mandatory mudichirukanum python mudichirukanum adhe mari excel vandu advanced excel mudichirukanum advanced excel excel na chumma add pandradhu mattum kedaiya excel la yegapatta vishayangal irukku அதுக்கு பேர் அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸல் சொல்லுவோம் இது வந்து டேலியோடைய சேர்த்து நான் சொல்றேன் டேலி அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸல் பைத்தான் சாப்ட் பைத்தான் ஓகேங்களா இதே கூட டேலி அப்படின்னும் இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ஃபைலிங் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க சொந்தமா ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு சின்ன சின்ன கடைகள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்க கிட்ட கூட நீங்க டேலி அவங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல டேலி பண்ண முடியாது அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங்காவது பண்ணி தரலாம் இல்ல அவங்க கம்பெனிக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்றது எப்படின்னாவது சொல்லி தரலாம் இல்ல அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங்காவது பண்ணலாம் சோ இதெல்லாம் நீங்க ஃப்ரீலான்சிங்னா தனியா ஒரு இடத்துல பண்ணலாம் யா இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல வந்து ஆர் எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து ஆர்கனைஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரா மாற போகுது அப்படி மாறிச்சுன்னா கவர்மெண்ட் வந்து மேண்டேட்ரியா எல்லாரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் எல்லாரும் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அப்ப அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் வருவாங்க இன்னும் டூ த்ரீ இயர்ஸ்ல நடக்கும் கண்டிப்பா ஏன்னா எல்லா நாடும் இந்த டிரான்சேஷனை தாண்டி தான் போயிருக்காங்க நம்மளும் அதுகிட்ட வந்துட்டோம் என்னது இந்த மாதிரி டேக்ஸ் ஃபைல் பண்றது டேலி போடுறது ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் பண்றது சாப்பு தெரிஞ்சுக்கிறது அவங்க கம்பெனிக்கு பேலன்ஸ் ஷீட் போட்டு கொடுக்கறது பைத்தான் தெரியறது இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் அதே மாதிரி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஒரு கம்பெனியை ப்ரமோட் பண்றது தான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இன்னும் டிஜிட்டல் ஃபார்மேட் அது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சா கூட இப்போ நாளைக்கு ஃபைனான்சியல் கன்ஸ்டைன்ஸ் இருக்கிறதுனால நீங்க வேலைக்கு போறீங்க வேலைக்கு போனா கூட இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க சைட்ல வந்து பண்ணலாம் அப்படின்ற ஐடியா தான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ ஐடியா அது வந்து நீங்க எங்க இருந்துலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடி மூலியமா ரிசர்ச் ஆர்டிகல் மூலியமா படிங்க நியூஸ் பேப்பர் எல்லாம் படிங்க எதெல்லாம் மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் இருக்குன்னு பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பெரியவங்க கிட்ட கேளுங்க பேசுங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட பேசுங்க குவாலிட்டி ஒரு இப்போ ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குவாலிட்டி வெர்சஸ் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு குவாலிட்டி அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையுமே அடுத்த கட்டத்தில் இருக்கிறது <laughs> you should uh, see the information information pull pannano abindradha na mean pandren some of the networking platform nam ellarkume therinjathu vandu social platform the facebook instagram idella paapping idella business vandu periya alavukku initial stage la help pannave pannadu okay and social media adavadhu advertisement panninga adhu vera cost kuduthu pandradhu neenga facebook la chuma promote panninga unga friends mattum dhaan paapanga instagram la panninga na kuda unga sutti irukra circle dhaan paapanga adha eppadi enhance pannano abina அவங்களுக்கு எல்லாம் பர்சனலாக கால் பண்ணி இதை கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணுன்னு சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஏன்னா வந்து ஷேர் பண்ண பண்ண இட் வில் பிகம் இட் இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி பி லெ
அதுக்கப்புறம் சில நெட்ஒர்க்கிங் சைட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அதுக்கு பிறகு ஹப் ஸ்பாட் ஸ்கோர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் பண்றதுக்காக இருக்கிற இடங்கள் ஸோ அதுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க நெட்ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹப் ஸ்பாட் கூட உங்களை மாதிரி ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு பிசினஸ் ஐடியாவை கேதர் பண்ணி இல்ல ஒன்னா சேர்ந்து கொலாபரேட் பண்ணலாம் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்கு இது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் தான் பட் இதெல்லாம் இருக்குன்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் நாளைக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா யூ கேன் லுக் இன் டு விட் அப் ஸ்பாட் ஸ்கோர் கிளாஸ்ல முதல்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நல்ல டிஸ்கஷன் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா இந்த தேர்ட் இயர் பசங்க இப்ப வந்து உங்களுக்கு செமஸ்டர் ஆரம்பிக்க போகுது லைக் வெரி லெஸ் டைம் இஸ் தேர் ஒரு நாள் பிளான் பண்ணி எல்லாரும் ஒரு ரூம்குள்ள உக்காந்து முக்கிய எல்லாருனா நாட் ஆல் த என்டயர் கிளாஸ் ஒரு பத்து பேர் ஒன்னா உட்காந்து ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமான்னு பிரெயின் ஸ்ட்ராமிங் பண்ணிட்டு யூ திங்க் ஆஃப் இட் சம்திங் லைக் சம்திங் யூ டூ ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பா பண்ணி ஆகணும் அது ஃபெயில் ஆனா கூட சூப்பர் தான் சக்சஸ் ஆனா வெரி சூப்பர் பட் யூ ஷுட் டூ சம்திங் அது வந்து சின்ன பிஸ்னஸ் இருந்தாலும் சரி தலைக்கு ஆயிரம் ரூபா போட்டு கூட பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே அதை ப்ராஃபிட்டபுளா போதோ இல்லையோ பட் ஸ்டார்ட் சம்திங் டூ சம்திங் இல்லைன்னா லைஃப்ல ஒரு கட்டம் வந்ததுக்கு அப்புறம் டெஃபினெட்லி உள் ஃபீல் பேட் எனக்கு இப்போ எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி பிளஸ் எனக்கு நானே வந்து இன்னும் நிறைய பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ஸ்கூல் டைம்ஸ் காலேஜ் லைஃப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ திங்க் ஆஃப் தட் ஸோ அந் என்னோட பர்சனல் ஷேரிங் தான் நான் சொல்றேன் நான் ஏதோ மார்க்கெட்ல இருக்கிற டேட்டாவை சொல்லல எனக்கே வந்து இன்னும் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் லைஃப் நம்ம நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது ஸோ தேர் ஃபோர் நான் உங்ககிட்ட சொல்றது என்னன்னா நல்ல நெட்ஒர்க்கிங் உங்க கிளாஸ் இருக்கிற பசங்க கிட்டே பேசுங்க நாளைக்கு வந்து ஏதாவது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹெல்பரா இருப்பாங்க தேன் அவுட் சைடர்ஸ் ஓகே ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் பண்றது பாருங்க இப்ப ஃபைனான்ஸ் ஃபைனான்ஸ் வந்து நாலு விஷயம் இருக்குமா உங்களுக்கு ஆஸ் அ விமனுக்கே நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றேன் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர் அதாவது சில பேர் கிட்ட பணம் பணம் இருக்கும் அவங்க பேர் வந்து ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அவங்க முதலீடு பண்றதுக்கு ரெடியா இருப்பாங்க அவங்க வந்து சில பிஸ்னஸ் ஐடியா கேட்பாங்க அந்த ஐடியா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா தேவில் கிவ் ஃபண்ட் ஃபார் யூ எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் காலேஜ் படிக்கும் போது அந்த பையன் வந்து தேர்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட வாங்கினான் ரொம்ப நல்லா படிக்கிற பையன் சின்சியரான பையன் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சான் தீம் ரெஸ்டாரண்ட் நுங்கம்பாக்கம்ல இருக்காது நுங்கம்பாக்கம்ல காலேஜுக்கு ஆப்போசிட்ல போனீங்கன்னா அந்த ரோட்ல இருக்கும் தீம் இப்போ அவர் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாரு ஐம் சேங் சம்திங் லைக் விச் ஆப்பன் இன் டென் இயர்ஸ் பேக் ஸோ பாத்தீங்கன்னா அவர் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட தேர்ட்டி டூ லேக்ஸ் வாங்கினாரு ஸோ பட் அது எப்படினா ப்ராஃபிட் ஷேரிங் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அந்த மாதிரி ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட ஸோ அவனுக்கு பிஸ்னஸ் பிளான் நான் பண்ணி கொடுத்தேன் அப்போ கொஞ்சம் பிஸ்னஸ் பிளான் ரெடி பண்ணிட்டு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணலாம் சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டுக்கு ஈவன் ஒன் லேக் டூ லேக்ஸ் எல்லாமே அப்ரோச் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா ஐஎஃப்சி வேர்ல்டு பேங்க் இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் இது வந்து சோசியல் ஆண்டர்பிரனர் ஆரன்னு ஆசை இருந்ததுன்னா சோசியல் ஆண்டர்பிரனர் சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது நல்லது பண்றதுக்காக ஆரம்பிக்கிற தொழில் அப்படி இருந்ததுன்னா வேர்ல்டு பேங்க்லேயே டேரக்டா போய் லோன் வாங்கலாம் அதுக்கு பேர் வந்து இன்டர்நேஷனல் ஃபைனான்ஸ் கார்பரேஷன் ஐஎஃப்சின்னு வாங்க நீங்க ஏதாவது சொந்த தொழில் ஆரம்பிக்கணும் அரசாங்கம் ஏதாவது லோன் தராங்கன்னா முத்ரான்னு சொல்லுவாங்க முத்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முத்ரா லோன்ஸ் அப்படின்றது யார் வேணா வாங்கலாம் டில் ஃபைவ் லேக்ஸ் யூ கேன் கெட் இட் ஈஸிலி ஓகேலா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டும் ரொம்ப கம்மி நீங்க ஏதாவது தொழில் ஆரம்பிச்சு நல்ல ஐடியா சக்சஸ்ஃபுல் ஆகும் நினைச்சிங்கன்னா முத்ரா லோன் வாங்குறது பெஸ்ட் முத்ரா யோஜனா இல்ல முத்ரா லோன்ஸ் அப்படின்னு வாங்க எல்லா கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ்லுமே முத்ரா லோன்ஸ் இருக்கு நாலாவது பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா இது எக்ஸ்க்ளூசிவா விமன்ஸ்க்காக கொடுக்குற லோனு பிளஸ் எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகரியில் இருக்கிற ஆட்களும் அதே மாதிரி விமன்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் கொடுக்குற லோனுக்கு பேர் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு ரொம்ப கம்மி இதுவும் நீங்க அப்ரோச் பண்ணலாம் த்ரூ எனி கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் கமர்ஷியல் பேங்க் எல்லா பேங்க்லையுமே யூ கேன் அப்ரோச் ஃபார் முத்ரா அண்ட் யூ கேன் அப்ரோச் ஃபார் ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா என்ன கேட்டீங்கன்னா ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா இஸ் பெட்டர் தென் முத்ரா அதே மாதிரி சோஷியல் ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஐஎஃப்சி பெஸ்ட் சொந்தமா ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி ஆரம்பிக்கலாம் பெரிய அமௌண்ட் அமௌண்ட் பெருசு அப்படின்னா ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க கேட்ட உடனே வந்துடாது எது ஃபைனான்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நத்திங் வில் கம் விக்லி ஸோ யூ ஹாவ் டு வெயிட் அட்லீ
அதுவும் வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் ஐடியா தான் ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் அதை ஒன்னா இருப்பாங்க ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை பக்கத்துல இன்னொரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை ஆரம்பிக்கிறதும் ஐடியா தான் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா கொஞ்சம் இண்டிவிஜுவலா ஏதாவது ஒரு ஒரு தீம் இருக்கணும் உங்க கம்பெனிக்கு அப்படின்னு சொல்லி இல்ல உங்களோட ஃபேமுக்குன்னு சொல்லிட்டு சம் தீம் மஸ்ட் பி தர் இஃப் இட்ஸ் சோ தென் யூ கேன் சக்சஸ்ஃபுல்லி ஸ்டார்ட் எனி திங் ஆஃப் யர் ஓன் ஈவன் இஃப் இட்ஸ் ஃபெயிலியர் இந்த இனிஷியல் ஸ்டேஜ் யூ லேர்ன் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் அப்படின்றது தான் பாயிண்ட் ஓகேமா ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்ததுன்னா லைக் ஐ ஹவ் கிவன் எ ஷார்ட் சம்மரி ஆஃப் என்டையர் ப்ரெசன்டேஷன் இன் லெஸ் தென் அவர் ஒன் ஹவர் அந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க இட் நத்திங் இஸ் தேர் வி கேன் க்ளோஸ் மா Girls, if you have any doubts, you can raise your questions. At least if you like uh, understood whatever I have explained, that is also fine, ma. Okay, maybe any doubt comes in the later part. You can get my number from your faculty and you can ask any doubts. You can WhatsApp me. I'll definitely consider for any ideas. And I also know some uh, angel investors. I can connect with them for your ideas. Thank you so much, sir. It okay, was wonderful. Thank you. We'll close, Madam. Now here we call upon Lavanya, our first Bcom General, to propose the vote of thanks. Good afternoon, one and all. As all good things come to an end in life, so it's the event. On behalf of Sri Kanika Parameshwari Hearts and Science College for Women, I take this opportunity to propose the vote of thanks to those who have directly and indirectly contributed to this IIC webinar on entrepreneurial networking and challenges organized by our department. At the outset, I thank our resource person of the day, Mr. C. Arun Kumar sir, for accepting for kindly accepting our invitation. Thank you so much, sir. We are really enlightened with your knowledge, sir. I would like to thank our correspondent, Sri Utukuru Kasarat Kumar sir. our principal dr t mohan sri ma'am and uh, vice principal dr p b vanita ma'am and vice principal for academics dr m e napinay ma'am iqac coordinator dr p barani kumari ma'am iic president dr a s nagalatha ma'am for their enthusiastic support a special thanks to organizing committee teaching and non teaching staff for their unflinching support and coordination for our heartfelt thanks to our students for active participation once again thank you all Thank you everyone ma god bless you all and maybe we will see it in the future take care bye thank you all good afternoon arun sir good afternoon uh, thank, thank you thank you so much for once again accepting our invitation thank as you, usual you were very informative and as usual you rocked it Thank you. Ma. So okay, Thank again you. and again we will be disturbing you again and again. <laughs> okay. Ma. Thank you. Thank you. Delighted Thank to you. join. Thank yes. You so Thank you. Take care. Thank you. friends kindly switch on your cameras to take a screenshot Okay thank you you may leave the meeting